okay so in geometry we are starting this new topic okay uh, under geometry we have two more two new things to do many two things to do uh, which are definite to come in your examination okay which are theorems ra construction okay evada cha theorems evada cha constructions okay theorems ra कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन को लगी चाहे वो तीन में ले कंस्ट्रक्शन को सामान हो रही तुम रेडी कर रखने पर सेला एक क्लास बनाओ ना बनी ले राउंड पर सेला कि नहीं अब कॉलेज दिन कुछ रूम जान जाओ जस्ट तेरे हम सब चुमो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाए इट विल कैरी सम 15 मार्क्स ओके 15 मार्क्स जस्ट ये पहले पन्ना मार्क्स जस्तो कोसे यहाँ बड़ा आउं जस्तो माले लाख दे जा ना थ्योरम्स रा कंस्ट्रक्शन बड़ा ओके सो थ्योरम रा कंस्ट्रक्शन करने में ना गाड़ी एक दो डा यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रा मैं रिवीजन करूँ ला आई वेरी आई गो वेरी शॉर्ट ला कि ना नियाबो यो लाइफ क्लास में तो अलग ती छोट is equal to y even s reports are and now you is equal to the symbol on a geometry mati marco is the calc symbol i went to 11 is parallel to okay parallel when you put a euro line just to sunny arco line when costo this day oh just a for example many more and line charist oh can go this day line sorry same this is in dog you can line sorry this is like a bunch of parallel ones are well these two lines are parallel to each other okay so the mali bujo i is equal to the day he go parallel when you kill the bujo i mean perpendicular up this is very important okay perpendicular it's a 90 degree mom okay you have a line sunny now history you have a line saying on your call line jc rizal to do it a good business angle got the degree 90 degrees how many this level sir is perpendicular to okay कस्तो हुन्छ त भन्दा यस्तो हुन्छ र जस्तै एउटा लाइन मेरोमा ए यस्तो छ रे हो अर्को लाइन चाहिँ मेरो यो छ नि परपेंडिकुलर छैन यो दिस इज नॉट परपेंडिकुलर ओके तर ए यस्तो छ रे यस्तो सो दैट यो यो एंगल चाहिँ कति डिग्री छ रे यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री छ भने यस्तो दुईटा लाइन लाई चाहिँ भन्छ परपेंडिकुलर सो आजको थ्योरीमा थ्योरम्समा हामीले परपेंडिकुलरको बारेमा धेरै काम गर्नु पर्छ ओके so perpendicular बनने भी तीन मिले का तीन बुझनो 90 degree बुझनो अने 90 degree बनने चाहिए कितने ना 90 degree ने चाहिए one right angle लो okay so one right angle बनेगा रा 90 degree बनेगा ये उटा हो ये कुरो जाने रा okay so next वाह मिले यो symbol जिन्दी सा यो इस तो परे के symbol eleven जा is similar to okay is similar to बनेगा चाहिए ये उटा जस्तो छह बनेगा सानो ठुलो बराबर बनेगा वही ना कि ये उटा जस्तो shape same उन जा बनेगा ओके जस्ते ये उटा सानो सर्कल सारे में है ना अबे रिला ये दिटा सिमिलर था किसने जस्ते फॉर एग्जांपल मेरे में ये सर्कल सारे सानो बड़े ओ ये सर्कल बाय उटा अन्य मेरे में और कोपन ये उटा सर्कल सारे सपोज मेरे में ये सर्कल सारे तरल ठुलो सारे ये उटा सानो से ये उटा ठुलो सारे था तर छानो तो दिटा के शेप है ना, so इस तकल के figures लाये बन्द सा similar figures, similar सा ये वाले जस्ट तो चारा, बराबर साइन में तो ये वाले जस्ट तो था, है ना इस तलाब बन्द सा कि is similar to, okay तो रा जो similar similarity को जिन्दे symbols हैं तो इसको मुनि पर is equal to लगाये बन्द सा ये वाले जस्ट तो मुन्द सा, हाँ same पने same मुन्द सा at the same time, यह is equal to back वोले गाता किरी, size पनी की होंचा, same होंचा, तेस्ट लाइचे पांचा, congruent, जस्ते for example, तेस्ट लाइचे पांचा, तेस्ट लाइचे circle line ने आराती मिली, ओ, मैंले S तो गरे रे, लो एरा, एरा था वो, लो एरा था, similar पनी छा, एवडाई जस्तम छा, at the same time, तीन रुकी पांचा, बराब 
ओके कंग्रुएंट जो हराउँछ नि फेरि एक अर्का मेसो गर्दा चाहिँ हराउँछ नि यसरी हराउँछ नि कंग्रुएंटमा चाहिँ अ कंग्रुएंट भनेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ ओके यहाँ सम्म कुरा बुझ्यो बुझ्यो न कुरा बुझ्यो कंग्रुएंट र सिमिलरी सिमिलर को डिफरेंस बुझ्यो हामीले त्यो भयो अ अब हामीले कंग्रुएंट चाहिँ त मैले एक्जामपल मा त आई एम शोइंग यू इट विथ द हेल्प अफ व्हाट सर्कल न सर्कल को होइन हामीले चाहिँ कंग्रुएन्सी सर्कल को हैन के हामी चाहिँ कंग्रुएन्सी गर्नु पर्छ केको ट्रायंगल्स को ओके हामीले चाहिँ कंग्रुएन्सी गर्नु पर्छ कसको ट्रायंगल्स को जस्तै फर एक्जामपल मेरोमा दुईटा ट्रायंगल छ रे अ जस्तै फर एक्जामपल मेरोमा दुईटा ट्रायंगल छ रे सपोज यो एउटा मेरो ट्रायंगल छ रे अ अनि अर्को मेरोमा यहाँ ट्रायंगल छ रे दुईटा ट्रायंगल छ फ्रम विच स्कूल आर यू एलेक्स Can you listen to me, Alex? Okay, I'll cover it. So, congruency of triangles के बारे में आप लिखो नंबर जो, okay? अब congruency of triangle बनेगा। तो ये दो इटा triangles का कस्टों जो, एकदम same पनी होने जो, oh at the same time equal पनी होने जा रही, ये exactly equal होने जी, ले रहा। oh इस तो होने जो, आप इस तो तब आप लिखे इसमें तो फिजिकल क्लास में तो देखने पाऊँ ना नहीं कंग्रेंट इस तो इस तो उनसे कंग्रेंसी है अब यू कंग्रेंट यू दूसरा ट्रायंगल लाइक कंग्रेंट प्रूव करने लायक जाने की कौन उपर से तब बनना त्यों बनना पहला तीन मेलियाँ डकूरे जाना कि कुने बनी ट्रायंगल में जाम रुके उनसे तीन और साइड्स उनसे ये यार दिया ये ट्रायंगल ये ये ट्रायंगल सपोज बराबर सारे अ ये ये ट्रायंगल ये ये ट्रायंगल सपोज बराबर सारे ये ये ट्रायंगल ये ये ट्रायंगल सपोज बराबर सारे है ना ये साइड रियो साइड सपोज बराबर सारे जैसे ये फाइव सारे ये पनी फाइव सारे ये साइड रा ये साइड बराबर सारे जस्ते यो सिक्स सारे यो सिक्स सेंटीमीटर सारे अनि यो साइड र यो साइड बराबर सारे सपोज यो सेवेन सेंटीमीटर सारे यो बनी सेवेन सेंटीमीटर सारे सपोज फॉर एग्जांपल ओके छह बंदे को लाए यो दो इटा ट्रायंगल सपोज इसको नाम मेरे सारे ए बी सी इसको नाम सारे डी ई एफ सपोज हो तो आई मिली क्या देखते हैं यो दुई टा ट्रायंगल एबीसी र डीईएफ को छ वटा कुरो के छ बराबर हे न बराबर छ कि छैन तीन टा एंगल पनि बराबर भन्नु भयो सरले तीन टा साइड्स पनि बराबर भन्नु छ बराबर बराबर छ भने चाहिँ यो दुई टा ट्रायंगल ओके ट्रायंगल लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्छ ज्योमेट्रीमा ट्रायंगल एबीसी र ट्रायंगल डीईएफ जुन चाहिँ तिमीले देख्दैछौ त्यो दुई टा चाहिँ के हुन्छ इक्वल हुन्छ के इक्वल ना देश तो करेंगे सुन जितना लाखी बन्दा कंग्रुएंट बन्दा अब कंग्रुएंट बन्दा जितना इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट सब पे क्षेत्र में के बराबर बनेगो कंग्रुएंट बने जी ओके सो कंग्रुएंट यो ट्रायंगल रहे यो ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे जितने क्या चाइन दर्शा तीन ये वाला साइड तीन ये वाला एंगल्स क्यों न ओके तर दुईटा ट्रायंगल एबीसी र डीईएफ दुईटा ट्रायंगल लाई कंग्रुएंट प्रूव गर्नको लागि छ वटा कुरा बराबर देखाउनु पर्छ भन्ने छैन ओके हामीले थ्योरम्स मा मेनली यो दुईटा एक्सियम चलाएर यो दुईटा प्रोपर्टी चलाएर दुईटा ट्रायंगल लाई इक्वल प्रूव गर्नु पर्छ नम्बर 1 प्रोपर्टी के हो एसएसएस प्रोपर्टी हो ओके एसएसएस प्रोपर्टी भनेको तीनटा साइड लाई बराबर देखाउनु भनेको त्यति मात्र हो के पनि हैन ओ जस्तै फर एक्जामपल साइड एबी हेर हाँ साइड ए बी तीमर को साथ जून जाए और तीनों और को ट्रायंगल को साइड डी ई बराबर सारे हो 
फर्स्ट को ट्राइंगल को साइड एसी रो ट्राइंगल को साइड डीएफ बराबर छ अरे फर्स्ट को ट्राइंगल को साइड बीसी रो ट्राइंगल को ईएफ सपोज बराबर छ अरे सपोज भो कि तीनटा साइड्स बराबर भैन भो एस 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 प्रपर्टी चल् अंत प्रपर्टी चले ये दुईटा ट्राइंगल के होता कंग्रुएंट हो अभी कंग्रुएंट भैस सके हमें अगि भंग्रुएंट होने को मतलब तीनटा साइड भी बराबर तीनटा एंगल भी बराबर होने तो कंग्रुएंट प्रूफ भैस सके अटोमेटिकली यो एंगल बी जो देखते तिमें यो एंगल हो एंगल जो देखते तिमें यो एंगल जो देखते हरिओ देखते आई विल यूज रेड कलर यो एंगल जो देखते रो एंगल जो देखते बराबर हो यो एंगल रो एंगल आप बराबर होना कंग्रुएंट प्रूफ भैस के यो एंगल रो एंगल के आप बराबर होते तर साइड 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 एक्जोम तीनटा साइड बराबर भर ठा थे हमी तो भैस सके अटोमेटिकली उब्रे तीनवटा एंगल्स के इक्वल हो यही प्रपर्टी यूज कर थिम करना ओके सो तो भाई तिमर को नंबर वन को एस 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 प्रपर्टी ये एस 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 प्रपर्टी अब अर्क एस एस प्रपर्टी है एस एस प्रपर्टी में भादा खेल दुईटा साइड रहा एंगल था बराबर भर हो तेस में दुईटा साइड रहा एंगल था जैसे यह साइड रो साइड बराबर भर ठा अरे हमें हो यो साइड रो साइड बराबर भर ठा अरे अब यो रो बराबर छि छेन ठा छ हमी लाइड एसी रीएफ बराबर छि छेन ठा छ तर वन मोर थिंग वन मोर थिंग एट अज बेसी कुछ हमें के ठा अरे भादा खेल सपोज हमें यह ठा अरे कि यो एंगल रो एंगल बराबर छे सपोज दुईटा साइड था है एबी रे के एबी साइड र बीई साइड बराबर भर ठा अरे बीसी साइड रफ साइड बराबर भर ठा अरे अंत एंगल से कुछ ये एंगल लेख् जैसे चुच्चो भाग भटेक्स बीच में लेख् ल जैसे एंगल से इसी लेख् एंगल कुन कुन एबीसी रंगल डीईएफ बराबर भर ठा भाई दुईटा साइड ये साइड ये साइड दुईटा साइड र एटा एंगल था बराबर है तो कुछ प्रपर्टी चल् एसएस एक्जोम यो चप प्रपर्टी चल् अब हो दुईटा साइड रहा एंगल था भो ट्राइंगल रो ट्राइंगल के होता कंग्रुएंट होनी जस्तों कंग्रुएंट होब यह साइड जो तिम्रो एसी रो साइड जो तिम्रो डीएफ तो इक्वल होफ्टर प्रूविंग हम के चाल पाँच साइड एसी साइड डीएफ बराबर चाल पाँच ओके सो यो प्रकार हमें कंग्रुएंट दुईटा ट्राइंगल कंग्रुएंट हो प्रमाण कर ओके सो फर्स्ट में कुन चाहे चलद एक्जिम एसएसएस एसएसएस लगा दुईटा ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूव गए उब्रे तीनटा आप इक्वल हो याद कर अभी अर्क एसएस चला ओके अभी एसएस चला दुईटा ट्राइंगल कंग्रुएंट प्रूव गए उब्रे अरुण जी जो सब के आप बराबर हो सो यह कंसेप्ट चला हम दुईटा थिरम अब करने वाला छके सो फर्स्ट में हमें के थिरम कर ओके थिरम को क्वेश्चन पढ़ प्रूव दैट द परपेन्डिकुलर ड्रन टू अकर्ड ओके तिमला मैं अस्त अगि हिजू मैं तिमला थिरम भी देखे हाँ तो थिरम थिरम है चार पांच मिनट को भिडियो देखे मैं अब हेरे आस कर अगड़ी भर भे अब तिमें हेरेक मेरे ख्याल में है तो मैरेक्टली कर तिम को सपोज के होने सर्कल होनी सेंटर होने इस कर्ड लड यहाँ ते कुछ कर्ड हो यहाँ एटा कुछ के पर्पेन्डिकुलर इज ड्रन भर देख तिमें ओडी ओडी जो देखते नहीं ओडी के पर्पेन्डिकुलर हो ये ओडी चाह नाइन्टी डिग्री में झारे लाइन हो के झारे कर्ड एबी में 
हो अनि त्यो कर्ड चाहिँ के हैन डायमिटर हैन भन्दै छ किनभने डायमिटर पनि कर्ड हो नि त तर यो जुन चाहिँ कर्ड हामीले मान्दै छ ए बी त्यो चाहिँ डायमिटर हुन सक्दैन किनभने सेन्टरबाट झार्दै छ नि त यो यो लाइन अनि डायमिटर हो भने डायमिटर पनि सेन्टरमा हुन्छ अब सेन्टरबाट सेन्टरमा त लाइन झार्न सक्दैन नि त त्यसले गर्दा त्यो कर्ड चाहिँ नट द डायमिटर भनेको हो यति मात्र हो याद गर्नु ल डायग्राम चाहिँ पर्फेक्ट हुनु पर्छ यो डायग्राम चाहिँ हाम्रो कस्तो हुनु पर्छ पर्फेक्ट छैन भने चाहिँ पाउँदैन मार्क्स स्केल लाएर कम्पास लगाएर गोलो बनाउनु पर्छ ल ओके फ्रम द सेन्टर अफ अ सर्कल सेन्टर अफ अ सर्कलबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर झार्यो भने चाहिँ पर्पेन्डिकुलर झार्यो भने चाहिँ यो लाइन कति डिग्री यो एङ्गल कति डिग्री हुन्छ नाइन्टी ल अन्त त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे त्यो ओडी पर्पेन्डिकुलरले चाहिँ यो ओडी पर्पेन्डिकुलरले चाहिँ यो एबीलाई चाहिँ के गर्छ अरे बाइसेक्ट गर्छ अरे भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ ओके अब बाइसेक्ट भने चाहिँ के हो बिचमा काट्नु भने अब बिचमा काट्यो भने के हुन्छ एउटा लट्ठी जस्तै एबी एउटा लट्ठी हेरे लट्ठीलाई बिचमा भाँच्यो भने के हुन्छ त्यो लट्ठी हेरे तिमीहरूको जम्मा दस सेन्टिमिटर लामो लट्ठी छ अरे हो अन्त बिचमा मैले के गरेँ भने काट्यो भने के हुन्छ यो र यो आधा आधा हुँदैन पाँच पाँच सो बिचमा काट्यो भने के हुन्छ एडी र बिडी के हुन्छ बराबर हुनुपर्छ प्रुफ गर्नुपर्छ ल यो एडी र डिबी चाहिँ बराबर भनेर हामीले प्रुफ गर्न सक्यो भने चाहिँ यो ओडीले चाहिँ एबीलाई बाइसेक गर्यो भनेर के हुन्छ प्रुफ हुन्छ त्यही काम छ हाम्रो अब गर्नु पर्ने ल त्यसको लागि पहिला के गर्नु पहिला डायग्राम बनाउनु बनाए डायग्राम हामीले पर्फेक्ट हो त्यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो थियोरम्समा के हुन्छ लेटको स्टेप हुन्छ अनि लेटमा चाहिँ के गर्छ क्वेसनमा जे जे छ त्यही लेख्छ ओके सो यहाँ के लेख्छ हेर लेट एबी इज अ कर्ड अफ द सर्कल भन्दैछ हेर त एबी कर्ड हो कि होइन हेर आफै हेर हो कि होइन हो अनि त्यो सर्कल चाहिँ कस्तो अरे सेन्टर जसको कहाँ छ ओमा सो ओ चाहिँ के हो सर्कलको सेन्टर ओडी चाहिँ कर्ड हो ए एबी चाहिँ कर्ड हो हो अनि ओडी चाहिँ के हो परपेन्डिकुलर हो के ओडी चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हो हेर आफै हेर तिमीहरूको यो एबी चाहिँ के भयो कर्ड भयो सेन्टर चाहिँ ओमा छ अन्त ओबाट चाहिँ हामीले के झार्दैछ पर्पेन्डिकुलर हो पर्पेन्डिकुलर भनेपछि नाइन्टी डिग्रीमा हुन्छ होइन सो दिस इज योर लेटको स्टेप पढ लेट लेट एबी इज अ कर्ड अफ द सर्कल विथ सेन्टर ओ विच इज नट अ डायमिटर एबी त डायमिटर होइन नि त किनभने सेन्टरबाट पास भएको छैन नि त हो एन्ड ओडीलाई चाहिँ के मान्दैछ भने पर्पेन्डिकुलर अन द कर्ड क्वेसनमा त्यसै भन्दैछ नि त ऊ पर्पेन्डिकुलर ड्रन टू अ कर्ड विच इज नट अ डायमिटर फ्रम द सेन्टर अफ द सर्कल बाइसेक्स द कर्ड कर्डलाई एबीलाई चाहिँ बिचमा भाँच्छ काट्छ भनेर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्छ ओके सो जहिले पनि तिमीहरूको सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ छोरमको सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ के लेख्नुपर्छ के प्रमाण गर्नुपर्छ रिक्वायर्ड टू प्रुभ प्रमाण के गर्नुपर्छ त्यो लेख्नुपर्छ अनि यहाँनिर के प्रमाण गर्नुपर्छ ओडीले यो ओडीले चाहिँ यो एबीलाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ अब बाइसेक्ट गर्छ भनेर कसरी प्रुभ गर्नु बाइसेक्ट गर्छ भनेर प्रुभ गर्नुको लागि के गर्नु हामीले के देखाउनु यो एबी र यो डिबीलाई चाहिँ इक्वल देखाउनु पर्छ यो ए एडी र यो डिबी चाहिँ बराबर आयो भने चाहिँ बराबर आयो भने चाहिँ ओडीले एबीलाई बाइसेक्ट गर्यो भनेर प्रुभ हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले ओडीले एबीलाई बाइसेक गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ यो ल एडी र डिबी चाहिँ के देखाउनु बराबर देखाउनु सक्यो भने ओडीले एबीलाई बाइसेक गर्यो भनेर प्रमाण हुन्छ ओके सो द्याट इज युअर सेकेन्ड स्टेप र थर्डको स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ जहिले पनि अनि कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ यो ओ पोइन्ट र ए पोइन्ट जुन चाहिँ छ त्यो दुईटालाई जोड्नुपर्छ अनि ओ पोइन्ट र बी पोइन्ट जुन चाहिँ छ त्यो दुईटालाई के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ हेर माथि त्यस्तै गरेको छ ऊ डायग्राममा ओ ए र ओ बीलाई के गरेको छ जोडेको छ ओके सो यहाँसम्म तिमीले गऱ्यौ भने तिमीले सपोज यो हिसाब पाँच मार्क्सको आयो भने यहाँसम्म गऱ्यो भने डायग्रामको एक मार्क आउँछ अनि यहाँ प्रुफ कन्स्ट्रक्सनसम्म गरेको दुई मार्क आउँछ अनि लास्टमा रको दुई मार्क चाहिँ के को प्रुफको हुन्छ जम्मा आउँछ पाँच मार्क्सको क्वेसन थियोरममा ल सो अल्टिमेटली एक मार्क दुई मार्क त सक्यो हामीले डायग्राम गरेर एक मार्क सक्यो उयो कन्स्ट्रक्सनसम्म दुई मार्क सक्यो अब रह्यो दुई मार्कको के गर्नुपर्छ प्रमाण 
अनि प्रमाण के गर्नु पर्छ हामीले देखाउनु पर्छ ए डी र डी बी चाहिँ के हो बराबर ओके सो दट इज इट र अब त्यो प्रमाण गर्नको लागि हामीले के गर्नु दुईटा ट्रायंगल ला पक्रिनु ए ओ डी र बी ओ डी जस्तो मैले लेखेको छु त्यस्तै लेख्नु पर्छ ल थियोरम चाहिँ हेरौ ए ओ डी र बी ओ डी को ए ओ डी र बी ओ डी ट्रायंगल यो हैन यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल ला के गर्नु पक्रिनु ए ओ डी र बी ओ डी ला पक्रिनु अनि गरी यहाँ नि र अघि मैले भने तिमीलाई त्यो दुईटा ट्रायंगल ला कंग्रुएन्ट प्रूव गर्नको लागि चाहिँ के चाहिँ के चाहिँ तिमीले के चलाउनु पर्छ एस 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 कि चाहिँ एस ए एस हैन त्यो यहाँ हेर्दै जाउँ अब के के चाहिँ बराबर हुन्छ हाम्रो ल ओके ल हेरु के के बराबर छ परीक्षा सानो बनाउँछु ल म एकछिनको लागि ओके हेर ओके यत्रो यत्रो बनाउँछु ल यत्रो बनाए नि हामी देख्न सक्छ ओके ल हेर नम्बर 1 मा के छ हेर कुन कुन ट्रायंगल मा ए ओ डी हेर ए ओ डी का छ यहाँ यो ए ओ डी हो माथि हेर अनि यो बी ओ डी हो दुईटा ट्रायंगल मा नम्बर 1 मा हामीले के देख्दै छ ओ ए र ओ बी बराबर देख्दै छ किन किनभने ओ ए पनि रेडियस हो ओ बी पनि रेडियस हो अनि एउटा सर्कल मा तिमीले हजारवटा रेडियस कोर्यो भने पनि त्यो रेडियस के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो ओ ए को 5 सेन्टिमिटर छ भने ओ बी पनि कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर हुन्छ हो सो नम्बर 1 मा हामी यो लेख्न सक्छ त्यो दुईटा ट्रायंगल मा ए ओ डी र बी ओ डी मा ओके ओ ए र ओ बी बराबर भनेर लेख्न सक्छ नम्बर 2 मा के लेख्न सक्छ हामी ओ डी बराबर ओ डी राम्रोसँग हेर्न माथि डायग्राम मा यो ओडी छ नि तिमीहरुको यो ओडी यो ओडी यो ओडी यसको लागि म त्यसको लागि म नि त अनि त ओडी बराबर ओडी त छ नि त अनि यसको पनि साइड हो त्यसको पनि साइड हो त बराबर हुन्छ नि ओके अनि त्यस्तोलाई चाहिँ यहाँ रिजनमा के लेख्नु पर्छ हामीले कमन साइड भनेर लेख्नु पर्छ माथिकोमा रेडियस भनेर लेख्नु पर्छ मुनिकोमा कमन साइड्स भनेर लेख्नु पर्छ ओके अनि क्वेशनमै हामीलाई भनेको छ कि ओडी चाहिँ के हो परपेंडिकुलर हो भनेछ अब ओडी परपेंडिकुलर हो भनेछ यो एंगल र यो एंगल त 90 90 डिग्री हुन्छ नि त हैन त कुन कुन एंगल एडीओ यहाँ हेर एडीओ कुन चाहिँ एंगल हो एडीओ भनेको कुन चाहिँ एंगल हो यो एंगल हैन एडीओ भनेको यो एंगल हेर त एडीओ न कति डिग्री 90 डिग्री अनि बीडीओ भनेको चाहिँ यो एंगल त्यो पनि कति डिग्री 90 डिग्री किन 90 डिग्री किनभने ओडी चाहिँ एबी छ के छ परपेंडिकुलर छ परपेंडिकुलर भनेको 90 डिग्री ओके सो एडीओ र बीडीओ चाहिँ बराबर किन माने मैले किनभने देखै छ परपेंडिकुलर भनेर त अबियसली त्यो बराबर हुन्छ ओके अब राम्रोसँग हेर यो ओ ए र ओ बी यो यो दुईटा ट्रायंगल को यो दुईटा ट्रायंगल को ओ ए साइड हो ओ बी साइड हो सो यो साइड हो ओ डी यो साइड हो ओ डी त्यसको लागि पनि साइड हो यो पनि साइड हो तर यहाँ चाहिँ देखि देखि एंगल हो नि त यो हैन यो त यो त एंगल हो नि त यो यो ए डी ओ र बी डी ओ त एंगल हो नि त सो त्यो चाहिँ एंगल हो सो यहाँ दुईटा साइड र एउटा एंगललाई इक्वल प्रूफ गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो एस ए एस हो यो हैन एस ए एस हो हो ई एस ए एस हो त्यो प्रोपर्टीको कारणले गर्दा चाहिँ यो दुईटा ट्रायंगल जुन जुन हामीले पक्रे नि यो ए डी ए र ए डी ओ र बी डी ओ ट्रायंगल पक्रेको छ नि हामीले माथि फिगरमा त्यो सर्कलमा हो नि हौ त्यो दुईटा चाहिँ के प्रूफ भयो कंग्रुएन्ट प्रूफ भयो कुन चाहिँ एक्जियमले एस एस सास हो जस्तो त्यो इक्वल भयो अघि मैले के भनेको थिएँ अब उब्रेको कुराहरू पनि सबै आफै बराबर हुन्छ भनेर देखेको थिएँ थियो त अघिसम्म हामीलाई थाहा थिएन उ त्यो साइड यो साइड कुन चाहिँ एडी र डिबी बराबर भनेर थाहा थिएन अघिसम्म थाहा थिएन बाइसेक गरेको छ भनेर त थाहा थिएन नि त त्यो त प्रुफ गर्ने कुरा हुन्छ तर अब त त्यो दुईटा बराबर भनेर थाहा भयो हामीलाई किन थाहा भयो किनभने यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल बराबर भनेर यहाँ प्रुफ भइसकिसकेपछि त्यसको यो साइड र यो साइड पनि आफै के हुन्छ बराबर त्यही त प्रुफ गर्नु पर्थ्यो हामीले हेर हेर यहाँनिर रिक्वायर टु प्रुफ माइ एडी र डिबीलाई चाहिँ बराबर प्रुफ गर्यो भने चाहिँ ओडीले एबीलाई के गर्छ बाइसेक्ट भनेर प्रमाण हुन्छ भनेर देख्थेँ नि मैले ए सो भयो प्रमाण हो सो एडी इज इक्वल टु डिबी भन्नु नै ओडीले बिसीलाई एबीलाई के गर्छ बाइसेक्ट यो ओडीले एबीलाई कहाँ काट्यो बिचमा काट्यो र त यो र यो के प्रुफ भयो बराबर प्रुफ भयो त बिचमा नकाटेको त कहाँ बराबर हुन्छ होइन सो दिस इज योर थियोरम नम्बर वान हो यसरी प्रुफ प्रमाणित हुन्छ थियोरम नम्बर वान अब त्यस्तै थियोरम छ नम्बर टूमा तर 
नंबर टू में पैल्ह पर्पेन्डिकुलर छाइन नंबर टू में पैल्ह स्ट्रेट लाइन ड्र गो अब स्ट्रेट लाइन अब पर्पेन्डिकुलर नाइन्टी डिग्री में हो सो स्ट्रेट लाइन कह सेंटर बड़ पास हो सर्कल को हो असरी पास होते बाइसेक्ट करने हिसाब से कोई कुने एटा कर्ड लाई अब यहाँ पैल बाइसेक गयो जस्ते तिम्रो ओडी चाह पर्पेन्डिकुलर है स्ट्रेट लाइन अरे हो त्यो ओडी स्ट्रेट लाइन ने कर्ड एबी बाइसेक करने गरी झर्यो काट्यो भन्न को मतलब यो एडी रीबी के बराबर होने बाइसेक गयो भैल बाइसेक गयो अगि पर्पेन्डिकुलर थो थे हमें बाइसेक प्रूव कर बाइसेक गयो भाई पर्पेन्डिकुलर से प्रूव कर होने यो तिम्रो जो अभी झर्य नहीं स्ट्रेट लाइन ओडी के झर्यो एबी लाइसेक करने जो झर्य नहीं बराबर भैन क्योंकि बाइसेक करने झर्यो नहीं झर्यो यो ओडी चाहे यो ओडी जो तो एबीसंग पर्पेन्डिकुलर यानी नाइन्टी डिग्री में होने प्रमाण कर अर्थात यो एंगल रो एंगल हमें क्या प्रूव कर नाइन्टी प्रूव कर नाइन्टी देखते यो बराबर प्रूव गए थे अब यह दुटा बराबर देख कैल बाइसेक्स भिमी ने पर्पेन्डिकुलर से प्रूव कर अर्थात यो एंगल रो एंगल नाइन्टी नाइन्टी प्रमाण कर नाइन्टी देख पर्पेन्डिकुलर भाई छे प्रूव कर प्रूव कर एडीओ रीडीओ नाइन्टी नाइन्टी देखा पर्व तर यहाँ एडी रीबी बराबर देख देख क्योंकि ओडी ले एबी लाई बाइसेक गयो क्वेश्चनमें बने बाइसेक बीच में काट्न अब बीच में काटे अभियसली एडी रीबी के होता बराबर होता नहीं ओके सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू यू हेव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन बुझ् पर्यटन डायग्राम बनाने पे मजा ले इसी तैं अगि जस्ते के पैला लैट लैट के मन ओडी के मन स्ट्रेट लाइन मनु हे ओडी स्ट्रेट लाइन हो कि हेरा आप हे हो ओडी स्ट्रेट लाइन हो ओडी ओडी स्ट्रेट लाइन हो यहाँ हे यहाँ ओडी स्ट्रेट लाइन हो होना ओडी इज स्ट्रेट लाइन क्या बड़ा ड्रगर को सेंटर ओ बड़ के ड्रगर को कर्ड एबी में तर बाइसेक करने हिसाब से अथवा बीच में काटने हिसाब से अंदर बीच में काटे तो अभियली एडी रीबी तो बराबर होने तो पैल्ह देख् नहीं मैं यहाँ इस काटे तो बराबर हो वाने यो रो नाइन्टी डिग्री में हो या पर्पेन्डिकुलर हो प्रूव कर कि पर्पेन्डिकुलर कि राइट एंगल में होने प्रमाण कर मतलब यो एंगल रो एंगल नाइन्टी नाइन्टी डिग्री होने हमें देखा सकू ओके सो ते सब भाई पे हमें लेट करूँ यो स्टेप करूँ स्टेप कर सक सके नेक्स्ट में के प्रमाण कर लेखम रिक्वायर्ड टू प्रूव में के लिख ओडी इज पर्पेन्डिकुलर टू कर्ड एबी प्रमाण कर हेरा सब ओडी स्ट्रेट लाइन हो एबी कर्ड हो सो ओडी रीबी चाहे नाइन्टी डिग्री में छोड़ प्रमाण कर हमें के प्रूव कर एंगल एडीओ रो एंगल बीडीओ नाइन्टी नाइन्टी होने प्रमाण कर दिमाग में ये बस्त थिम प्रूव कर जिस एंगल एडीओ सब हे मत एंगल एडीओ कुछ हो ये रंगल बीडीओ है ना ये चुच्चो बीच लेख् चुच्चो डी नाइन्टी डिग्री प्रूव कर ओके अब था भाई हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव के ठा भैस हमें के कंस्ट्रक्शन करें कंस्ट्रक्शन में सेम अगिक कंस्ट्रक्शन हो ओ रीला जोइन कर जोइन कर ओ रीला जोइन कर अब हम लास्ट में बस् कि प्रमाण कर प्रूफ बस है हम थिम कस्त डाइग्राम कस्त सर्कल छेन्टर छह कर्ड एबी छाँ बड़ा हमें स्ट्रेट लाइन झारे कहीं डी में अंत ओ ए रीला के जोड़े हमी प्रमाण कर यो रो चाहे नाइन्टी नाइन्टी डिग्री वाले है प्रूफ कर ओडी चाहे एबीसंग पर्पेन्डिकुलर छ प्रमाण प्रमाण भैह 
त्यसको लागि हामीले के गर्ने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल ल अघिको जस्तै कंग्रुएन्ट प्रूफ गर्ने हैन अनि सरले अघि नि के भन्नु भएको छ कंग्रुएन्ट प्रूफ गर्नको लागि हामीसँग कति वटा प्रोपर्टी छ दुईटा हैन एउटा छ के एउटा के छ एसएसएस छ एउटा छ एसएस हैन अघि नै चलिसक्यो तिम्रो एस एएस चाहिँ अब एसएसएस चलछ हेर कसरी टेन जंग हेर यो डायग्राम मा ट्रायंगल पकडा ए डी ओ र बी डी ओ यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल पकडा ए डी ओ र बी डी ओ त्यहाँको तीनवटा कुरो बराबर देखाउ नम्बर 1 मा त ओ ए र ओ बी बराबर छ हेर सबले डायग्राम मा हेर हेर्नु ओ ए र ओ बी किन बराबर रेडियस हो बराबर हुन्छ सर्कल को त जाइ रेडियस कोरे पनि बराबर यहाँ तिमीले यहाँ कोरे भने यहाँ यसरी कोरे भने त्यो पनि बराबर हुन्छ यहाँ कोरे भने त्यो पनि बराबर हुन्छ रेडियस जले पनि बराबर हुन्छ सर्कल हो सो एउटा साइड बराबर भनेर प्रमाण भयो नेक्स्ट मा ओडी इज इक्वल टु ओडी अघि पनि भनेको थियो त हैन यो ओडी जुन चाहिँ साइड छ तिम्रो त्यो चाहिँ यो साइड ओडी छ नि तिम्रो यो यो ओडी त्यो चाहिँ यसको लागि म त्यसको लागि म नि त अन्त बराबर भयो नि त्यसकोला भन्छ के कमन साइड लेख्नु पर्छ है फेरि यहाँ साइड मा किन बराबर भने हावामा लेखेर त हुँदैन नि अनि हामीलाई भनेकै छ ओडी चाहिँ ए ओडी ले एबी लाई बाइसेक्ट गर्छ भनेको छ त्यसले गर्दा यो र यो बराबर हुन्छ यानी एडी र डीबी के हुन्छ बराबर एडी रीबी बीडी एटा हो याद कर यहाँ डी यहाँ बी छीबी भाई बीडी भाई एवटा कुछ होना साइड में के देखे बाइस सो यह साइड हो यह साइड हो यह साइड होने कुन चाहे एक्जिओम चल एस 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 चल सो कुन चाहे एक्जिओम ने एस 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 एक्जिओम अफ कंग्रुएंसी अफ ट्राइंगल ने दुईटा ट्राइंगल जो हमें कंसिडर गए एडीओ रीडीओ तो दुईटा के होता कंग्रुएंट प्रमाण होनी सर अगि भन्न कंग्रुएंट प्रूफ भैस पीछे अगि के ठा थे हमें बराबर वाले तो आप बराबर होने यो ट्राइंगल रो ट्राइंगल कंग्रेट प्रूफ भैस यो एंगल रो एंगल भी बराबर हो नाइन्टी प्रूफ होते हैं तर बराबर प्रूफ होता है तेज लेख् सकता मेरे एडीओ यो एंगल बीडीओ यो एंगल बराबर प्रूफ भो प्रूफ बराबर प्रूफ भाई हाई तर हमें तो बराबर मत है बराबर संग संगे नाइन्टी डिग्री में होने प्रूफ कर अभी कतिवटा किताब में नाइन्टी डिग्री को जाम में वन राइट एंगल लेखे हो वन राइट एंगल लेख्ता नाइन्टी लेख्ता एवटे कुछ ओके सो तो प्रूफ कर हमें के भाग एवटा एक्स्ट्रा लाइन लेख् पर्च जस्त यहाँ हेरा तिमार को एडीबी के कर्ड हो स्ट्रेट लाइन हो अंदर स्ट्रेट लाइन को यह टोटल एंगल जैसे कति डिग्री हो वन एटी डिग्री जैसे हो अने हमें के एटा लाइन गोरे ओडी अभी हमें अभी भर्खर के प्रूफ कर यहाँ के प्रूफ कर योग बराबर प्रूफ कर एक्स हो यह एक्स प्रूफ कर प्रूफ कर खाली नाइन्टी प्रूफ कर हमें ठा टोटल एंगल एक सौ अस्सी डिग्री हो अभी यो रो बराबर भबियली ये रो कति कति भाई नाइन्टी नाइन्टी भैन भाई लेख्न मत पर्चे एडीबी के स्ट्रेट लाइन भाग कारण रो एंगल रंगल बराबर छो नाइन्टी यो नाइन्टी हो आप प्रमाण होने के तिमी प्रमाण कर पर्ने थी अर्थात यो लाइन चाहिए लाइनसंग पर्पेन्डिकुलर छे भाण भो कई प्रमाण कर रिक्वायर टू प्रूफ में ओडी लाई एबी सब पर्पेन्डिकुलर होने प्रूफ कर तिमी के प्रूफ कर एंगल एडीओ रंगल बीडीओ लाइन्टी प्रमाण कर प्रमाण भर ऊ एंगल एडीओ बराबर एंगल बीडीओ प्रूफ भैयासम ये स्ट्रेट लाइन होने फिर अर्क कंसेप्ट ला उसे भाई को बराबर हो नाइन्टी नाइन्टी हो तसो गए टोटल एंगल कैं वन एटी होने हमें एक लाइन लेकर तो थिरम भी कि गये प्रमाण गये ओके सो तो भाई तिमर को थिरम नंबर टू हो अब आज हम थिरम नंबर थ्री थिरम नंबर थ्री प्रूफ कर हमें एक्स्ट्रा काम कर एक दुवटा ओके अब के एक्स्ट्रा कर ध्यान सब अंत मैं तो थिरम बुझ्छ न तो थिरम बुझने है थेरम बुझ्ते नत्र 
सुना भाई थे रम प्रूफ वन लगे की कौन बसाने दो इटा को रम नंबर वन मा नंबर वन मा मिली यो प्रूफ वन यो एर नंबर चार जस्ते मिली की प्रूफ वन बसा बने नहीं की कॉन्सेप्ट याद करने बसा बने सुना ला की कॉन्सेप्ट याद करने डायरेक्टली बंद बना की कॉन्सेप्ट याद करने बसा बने नहीं सपोज तीमर को मैं एवरा ट्रायंगल सारीस ओ ऑन यो ट्रायंगल को जो यो साइड रे यो साइड बारा बार सारी सपोज आई जैसे यो एबीसी जो ट्रायंगल है ऑन तीमर को साइड एबी रस साइड एसी जो बारा बार छाव बनी त्यो ट्रायंगल लाइजे बन्सा आइसोसेलस ट्रायंगल दो इटा साइड बारा बार बाको ट्रायंगल ला बन्सा आइसोसेलस ट बुझे ना अनि त्यो आइसोसेलस ट्रायंगल हो बने आइसोसेलस ट्रायंगल को प्रॉपर्टी आने साथ से यो एंगल सनी यो यो साइड ले बना को साइड ए बी ले बना को एंगल यो र साइड ए सी ले बना को एंगल यो यो दो इटा एंगल पनी बराबर हों सा बराबर हों जाए हों सा क्यों एंगल्स ला बेस एंगल्स बन सा बुझे ये बन सरे बेस एंगल्� यो ट्रायंगल को प्रॉपर्टी को करा कर दीजिए लव मैंने ये उटा प्रॉपर्टी ओके सो आइसोसेलस ट्रायंगल में दो इटा साइड क्यों ना जब बराबर दो इटा साइड बराबर बाव नहीं त्यों साइड ले बना को मुनी पटी ना बराबर साइड संग यो नॉट ऑन इक्वल साइड संग बना को दो इटा एंगल होन्जा क्यों एंगल्स ला बेस एंगल्स यो एंगल ला एबीसी बनते हैं ना एंगल एबीसी रो यो एंगल ला क्या बनता है बीच बराबर होता है ला सी लाइज़े एंगल एसीबी से बराबर होन्सा ओके यो चाहे आइसोलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हो ये ती मिला था उन्हें बरसा कि नहीं आप उसको अपकमिंग थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होन्सा ये टा कॉन्सेप्ट जस्ते तीमर को मेरा ट्रायंगल सा, ध्यान से मैं सुनूँ इस, ये भाई हम रो ए बी सी, ओह ट्रायंगल भाई है ना, तन ट्रायंगल को कुने बने ये वाला साइड लाइट तीमिले तन का ये बने सेरी, कत ये तन कौन-कौन मंज़ा, ये तन ऐ सेरी, ये तन ये तन कौन-कौन मंज़ा, ये तन कौन-कौन मंज़ा, उत ये तन कौन, जाइन तन कौन-कौन मंज़ा, तन का ये वाली प्रोड्यूस बने कुछ ऐ ज्योमेट्रिक को बांसा मचे तन का उन्हों बने को लंबे उन्हों बने ओके जस्ते साइड बीसी लाये रा अमिले तन का रक्का समपुरा है डी समपुरा है है ना तो पुरा है बनने को क्यों उनसे बने था ये बाहर पटी वाला एंगल बनी जन जन जाए त्यो एंगल लाये जे बंसा एक्सटीरियर एंगल बंस एक्सटीरियर बने को एंगल अन्य इसका नाम जो एसीडी ये रहता है ये एंगल का नाम एसीडी तो ये जो बीच में होता है ना बराबर चक्की होता है ना बने नहीं ये ये छोव को ले छोड़ दिनो ये छोव को ले जब बन्जा एडजेसेंट बन्ज याद करा एडजेसेंट एंगल ले यू लीव छोड़ दिनो कि अंदर उधर भीतर को दो इटा कुना कुछ नहीं ओ त्यो ऑपोजिट एंगल्स बन जाए स्लाइज़ है इंटीरियर एंगल्स भीतर को दो इटा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल लाजे जोड़ने अ अर्थात अर्थात यो तीमरो सेवेंटी डिग्री सा बने यो तीमरो सपोज सिक्सटी डिग्री सा बने यो तीमरो सपोज फिफ्टी डिग्री सा बने यो सेवेंटी रा सिक्सटी ला जोड़ नो बने को जोड़ दा करी जाती है उनसे नहीं तेरी नहीं होने तीमरो ये बाहर को एंगल का बैल्यू इसको बैल्यू एक्सटीरियर एंगल का बैल्यू प्रॉपर्टी होती है ला तो ये होने एक सौ तीस डिग्री होने होने आफी होने हाँ मानने को मतलब एक्सटीरियर एंगल जिन्जे था नाम क्या चामरो यहाँ ए सी डी तो इसको बैल्यू चाहिए नहीं ये छोव को लाजे छोड़नु किसके छोव को लाजे छोड़नु ये लाजे ये लाइयो फिफ्टी डिग्री लाजे छोड़ने के छोड़े रचे अलग बीत्रा को बीत्रा कौन कौन एंगल्स हमरो एंगल कौन जे एंगल्स आयो ये एंगल का नाम क्यों ए सी अ रा और को एंगल क्यों यो 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 एंगल यो एंगल 
एलाई चाहिँ बिचमा राख्नु पर्छ एंगल बी ए सी लाइक के गर्नु जोड्नु हो अनि यो दुईटालाई जोड्दा खेरि जति आउँछ नि कसको भ्यालु बराबर हुन्छ त्यो एक्सटेरियर एंगलको भ्यालु बराबर हुन्छ सो एउटा कन्सेप्ट यो र अर्को कन्सेप्ट यो आइसोसेलस ट्रायंगलको प्रोपर्टी चलाएर चाहिँ अब जुन चाहिँ थ्योरम हामीले गर्नु पर्ने वाला छ त्यो थ्योरम गर्नु पर्छ ओके अनि त्यो थ्योरम चाहिँ अलिकति साह्रो छ किनभने त्यो कंग्रुएन्सीबाट प्रूव हुँदैन यो दुईटा कन्सेप्ट चलाएर प्रूव हुन्छ एउटा कुरा त्यो भयो है अनि यो थ्योरम तिमीले बुझ्यो भने चाहिँ फेरि अरू थ्योरम भोलितिर बुझ्ने अरू थ्योरम चाहिँ तिमीले के गर्छौ आरामसँग के गर्छौ बुझ्छौ ओके यहाँसम्म कुरा क्लियर छैन ओके सो मैले के भने ध्यानसँग हेर है के भने मैले ध्यानसँग हेर है यो आइसोसेलसको प्रोपर्टीमा के भने मैले यो साइड र यो साइड बराबर छ भने यो एंगल र एंगल बराबर हुन्छ भने याद गर यो याद गर अनि अर्को चाहिँ यो एक्सटेरियर एंगलको भ्यालु बराबर चाहिँ छेउकोलाई छोड्नु भित्रको दुईटालाई के गर्नु जोड्नु भने याद गर यो त्यही दुईटा म युज गर्छु मुनिपट्टि ल अब त्यो भन्दा पहिला यहाँनिर हेर क्वेशन क्वेशन मात्रै हेर पहिला क्वेशनले के भन्दैछ प्रमाण गर भन्दैछ के प्रमाण गर भन्दैछ फ्रन्ट एङ्गल फ्रन्ट एङ्गल भने चाहिँ यस्तो यो एङ्गललाई फ्रन्ट एङ्गल भन्छ यसलाई भन्छ ब्याक एङ्गल यसलाई भन्छ फ्रन्ट एङ्गल ल प्रुफ द फ्रन्ट एङ्गल एङ्गल मात्रै भनेको हुन्छ कोही जग्गामा फ्रन्ट लिएको हुँदैन एङ्गल मात्रै पनि लिएको हुन्छ प्रुफ द फ्रन्ट एङ्गल फर्म भनेको बनिएको हो एट द सेन्टर कहाँनिर सेन्टरमा बनिएको फ्रन्ट एङ्गल कसले बनाएको आर्कले बनाएको हो जस्तै यहाँ हेर त तिम्रो यहाँ ध्यानसँग हेर त यहाँ डाइरेक्ट बुझाइन्छ भनेर यो सर्कल छ नि सर्कलको यो पार्टलाई के भन्छ यो पार्टलाई के भन्छ आर्क भन्छ हो यो आर्क जुन चाहिँ छ यो आर्कले दुईटा एङ्गल बनाउँदैछ एउटा सेन्टरमा बनाउँदैछ अरे हो सेन्टरमा बनायो एउटा एङ्गल होइन सेन्टरमा एउटा एङ्गल बनायो र अर्को एङ्गल चाहिँ कहाँ बनाउँदैछ रिमेनिङ पार्ट अफ द सर्कल चाहिँ यो हो कि होइन यो उब्रेको पार्ट हो कि होइन सर्कलको सर्कमफरेन्स पनि भन्छ कोही बेला यसलाई यसलाई रिमेनिङ पार्ट अफ द सर्कल पनि भन्छ ओके सो हौ त्यो जुन चाहिँ छ हाम्रो रिमेनिङ पार्ट अफ द सर्कल जुन चाहिँ छ हाम्रो क्लास क्लास गर्नेहरूले पनि नगर्दा भयो नि ओके सो रिमेनिङ पार्ट अफ द सर्कल जुन चाहिँ छ एसिबी देख्दैछु तिमीहरूले त्यहाँ पनि त्यो आर्क एपिबीले एउटा एङ्गल बनाएको छ यहाँनिर यसरी एङ्गल बनाएको छ ओके सो आर्क एपिबीले दुईटा एङ्गल बनाउँदैछ एउटा सेन्टरमा बनाउँदैछ यो एङ्गल एउटा सर्कमफरेन्समा बनाउँदैछ यो एङ्गल सेन्टरको एङ्गलको नाम के हो एओबी हेर ध्यानसँग अनि सर्कमफरेन्स या रिमेनिङ पार्ट अफ द सर्कलमा बनाएको एङ्गलको नाम चाहिँ हो एसिबी कसले बनाएको आर्क एपिबीले बनाएको फेरि हेर राम्रो सर्कलमा हेर एपिबी आर्क हो एपिबी आर्कले दुईटा एङ्गल बनाउँदैछ एउटा सेन्टर ओमा बनाउँदैछ एओबी अर्को एङ्गल बनाउँदैछ माथि सर्कमफरेन्समा एसिबी बनाएको छ भने बनाउँछ भने तिमीले प्रमाण चाहिँ के गर्नुपर्छ भने नि त्यो सेन्टरको एङ्गल जुन चाहिँ छ तिमीहरूको जसलाई हामीले एओबी भन्छ नि त्यो चाहिँ यो सर्कमफरेन्सको एङ्गलको डबल हुन्छ जस्ट डबल हुन्छ अर्थात यो एङ्गल यो टोटल एङ्गल जुन चाहिँ छ एसिबी हो त्यो एसिबी चाहिँ सपोज तिमीहरूको थर्टी डिग्री छ भने नि यो मुनिको चाहिँ त्यसको डबल हुन्छ यो चाहिँ हुन्छ सिक्सटी ओके त्यही चाहिँ तिमीले प्रुभ गर्नुपर्छ के प्रुभ गर्नुपर्छ यो एङ्गल चाहिँ यो एङ्गलको डबल प्रुभ गर्नुपर्छ यसको डबल प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तै यो फिफ्टी डिग्री हो भने यो एङ्गल चाहिँ फिफ्टीको डबल डबल भनेपछि कतिले गुना हुनु दुईले यानि हन्ड्रेड डिग्री हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ द्याट इज योर थियोरम ओके सो थियोरम प्रुभ गर्नुको लागि सबभन्दा पहिला त डायग्राम बनाउनुपर्छ यो डायग्राम बनाउनुपर्छ यहाँनिर अन्त डायग्राम बनाएर सबभन्दा पहिला कुन चाहिँ स्टेप छ हाम्रो लेटको तँ लेट गर के छ लेटमा हेर के ले एङ्गल एओबी हेर एओबी हेर आफैले यो एङ्गल 
सेंटर में बनने के एंगल है यो यो एंगल यो बी यो बी जो क्यों सेंटर में बनने के एंगल हो अंत एसीबी देखते सो किसे काम बनने को सर्कल परिणत में या रिमेनिंग पार्ट ऑफ़ द सर्कल में बनने को एंगल हो अन्य कोई ले बना के एंगल आर्क एपीबी ले यो आर्क ले बना को बने रे सब बंदा पहले की करना मानु लेट मो ओ तान को रिक्वायर्ड टू प्रूव मार की करनु ये प्रमाण गुन्नर जाने लो सेंटर को एंगल एओबी मैथी को एंगल एसीबी को दूरी को ना उनसा बनाने प्रूफ कौन मर्श ये प्रूफ कौन मर्श जस्ट रिवाम प्रूफ कौन मर्श ओके अनित्य प्रूफ कौन लाइक क्या करनो कंस्ट्रक्शन करनो कंस्ट्रक्शन में क्या करनो सीरो ओ लाइज जोड़नो है रा जोड़ एक्सामल में थी ले रा यो ले रा यो सीरो ओ लाइज जोड़ एक्सामल था सीरो ओ लाइज जोड़ एक्स तेरे को कहाँ समझ तन कहाँ समझ डी समा प्रोड्यूस करेगी सर तेस्ते ले जाए रा सी कॉमा ओ आर जॉइंट एंड प्रोड्यूस टू टू डी बनेगी सर ओ तेरे समा है मिले बुझो ये ला आप वो आमी लेकिन कौन बोल जा प्रूफ कौन बोल ला सो प्रूफ कौन क्लाइक मो फेर ही आने दे एक पल लकी बनाऊं जो तेरे मैथिको डायग्राम बनाऊं जो � ओ फिजिकल ए इसमें तो लाइव क्लास में तो टाइम कम थी कहने से पूरा कम थी कहने से अन्य फिर माला आइली बुझी आली ना मेरे पे नहीं आइली फिर एक्सिंग में वीडियो रिपीट कर रहे हैं दानी कोई तरह कुरु बुझ सा तुझे फायदा होने के समझ ओके यू बाय तुम्हारे सर्कल ओके अब सर्कल में तीमी ले क्या कर दे सा तीमी ले है ना ये उटा एंगल बनाऊं देशा कोले आर कोले ऐसे ही एंगल बनाऊं देशा सेंटर में एंगल बनाऊं देशा है ना कुंचे आर कोले नाम क्या रहा है चार को ए पी बी रहा है जा है ना इसका रहा है जाए ए बी चार चंद नाम है अंदर ये ये इसका नाम जो पी चा ए पी बी ए पी बी आर कोले जो सेंटर में बनाऊं देशा क्या ये उटा एंगल यो एंगल अन्य अन्य टेय आर क्लिप फेरी टेय आर क्लिप फेरी क्या करते हैं सर ओह मैथी कहानी रा रिमेनिंग पार्ट ऑफ़ द सर्कल बनेगा वो यहाँ नहीं रा यहाँ नहीं रा यहाँ नहीं रा ये कहीं बनो नहीं सोचो ये तो तेरा कहीं बनो ये तो तेरा कोटे बनो सोचो मैं यहाँ बनो तो यहाँ नहीं रा तो यहाँ बनो यहाँ बनो चलो ना कुल्ले आर के पी बी ले यार देखो मैं लिखी कर दूँगी डायग्राम में अब आर के पी बी में बनेगा कौन जो है यार देखो आर के पी बी ले दो इटा एंगल बनाए कहाँ कहाँ ये उटा सेंटर में सेंटर को एंगल को नाम बना ए ओ बी है ना सेंटर को एंगल को नाम क्यों ए ओ बी यो सेंटर को एंगल अंतर उत्तो यो मैं तेरे को ए ये जे ये जे सपोज आम्रो सी है रहेला ये पॉइंट जे सी है रहेला एसी मैं ठीक डायग्राम को यही को यही करें पिन मिले एसी बी दूर बनाए ना एंगल बनाए ऑन द के आमिल की करें हो को को लाइज जोड़े हो बर्गर बर्गर को को लाइज जोड़े आमिल सी रा ओ लाइज जोड़े हो ऐसे री जोड़े टिस्टे ले जा कंस्ट्रक्शन में ना जोड़े � ओ अब आप मिले क्या प्रूफ करने चाहिए यो ए ओ बी जिन जैसा देहरा ती मर आफी यार ए ओ बी बनेगी यो यो चाहिए इसको डबल प्रूफ करने पर ये रिक्वायर्ड टू प्रूफ में ये तो प्रूफ करने पर आप मिले अब प्रूफ करने के लिए जाएं मिले क्या करने हो दें जंगे यार आप ये चल एक टेक्निकल करें चाहिए सब ओ ए रा ओ सी बराबर सा ये रा सब ले यो रा यो साइड बराबर सा किना किना ने रेडियस हो ये रा ता ओ ए पनी रेडियस हो ओ सी पनी रेडियस हो ये रा सब ले आप ही ले ओके अन्य सॉर्ट ले आगे क्या बनना बा रेडियस से यहाँ कोरेम यहाँ कोरेम यहाँ जाए कोरेम बनी रेडियस क्यों उन्हें तो सॉर्ट कर बोला ये कौन सा सो ओ ए रा ओ सी सब ले 
ओ ए रोसी बराबर होती देखी होने तो दुटा रेडियस हो अभी रेडियस हो अभी अगर मैं आईसिस्टल स्ट्रैंगल को प्रपर्टी भाग यो यो प्रपर्टी भाग न तिमान मैंने यो रो साइड बराबर छो एंगल रंगल बराबर होने तेई फर्मुला लगाकर तेई कंसेप्ट लगा रो साइड रो साइड बराबर छंगल रो एंगल बराबर हो बराबर हो यो एंगल रो एंगल के होता बराबर होनस मैं के भू क्यों यो साइड रो साइड बराबर छइसिस्टलस को प्रपर्टी ने उसे भा यो एंगल रो एंगल बराबर हो नाम हो एंगल ओ ए सी इसको नाम हो एंगल ओ सी ए बराबर हो ओ ए सी री ए बराबर हो प्रपर्टी चले यहाँ आइसेसेलस ट्राइंगल को प्रपर्टी चले हो यहाँसम बुझ् पर्च हमें यो एंगल रो एंगल के हो बराबर यहाँसम बुझे हो हम दिमाग में यह प्रूव कर हमें सेंटर को एंगल एओबी है डायग्राम में सब एओबी चाहे ऊ मत को एंगल एसिबी को डबल होता है प्रूव कर हमें भर्खर के प्रूव कर सक्य एंगल ओ एसी हे सब ओ एसी बुझे रोसी ए बराबर होने प्रूव करें अब ध्यान सकस अगि मैं के तुम्हें कुने लाइन लन्काय एक्सटीरियर एंगल बनी मैं तो एक्सटीरियर एंगल को भैल्यू तेज छेव को छोड़ छोड़ छे को अंत एलआर एल जोड़ू भाई तीन सेम कथ यहाँ आर यो हे तो ट्राइंगल एओसी में यो यो यही ट्राइंगल में यह बाहरपटी आगे लाइन हो रहा ओडी तो यह तिम्रो एक्सटीरियर एंगल हो यो एक्सटीरियर एंगल हो नाम हो एओडी यो एंगल यो एंगल एओडी चाहे एक्सटीरियर एंगल हो लो भू बराबर चाहे एल छोड़े एल आर एल जोड़ने पर्चे मुनी पर यहाँ हे एक्सटीरियर एंगल एओडी हे सब एओडी कह बराबर तेज छे को एंगल एल छोड़ छोड़ एल अल आर एल जोड़ अब इसको नाम तो अगि हमें ठा के हो ओएसी हो अभी इसको नाम अगि हमें ठा के हो ओसी हो जोड़े मैं हे ओएसी रोसी एल जोड़े हो अगि को कंसेप्ट यो यो कंसेप्ट चले कई ये कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल चाहे को छे को छोड़े ऊ कुना कुना को करने जोड़ने ते कर तर हमें अगि नहीं था ओएसी जो यो 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 एंगल जो यो रो बराबर अगि था अगि प्रूफ भैस यहाँ यहाँ अगि प्रूफ भैस म कस को जगह में ओएसी को जगह में ओसी ए लेख् सू लेख यहाँ ओएसी को जगह में ओसी ए लेखे अभी अर्क तो ओसी ए छे हो सो ओसी ए रोसी ए अब मे जोड़ अब ओसी ए रोसी ए तो सेम हो कति हो ट्वाइस ओसी ए हो सो के प्रमाण भैया ध्यान संग अम प्रमाण भाई देखा तिमें हे हे ला प्रमाण भाई अल्लेम के प्रमाण भाई ध्यान संग हे हे सफा कर देखाई दी मैन संग हे के प्रमाण भाई भर्खर के के प्रमाण भाके सो हम अम के प्रमाण भो भादा खी के प्रमाण भो भादा खी प्रमाण भर ध्यान संग हे हेरा यो हे एक्सटीरियर एंगल एओडी यो 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 है कस को दुई गुना यो ओसी इसको दुई गुना प्रमाण भोसी ए एंगल हो ओसी दुई गुना प्रूफ भो हे तो यहाँ नंबर इक्वेजन नंबर वन में हो सो अब ध्यान संग हे यो इसको दुई गुना होने तेरी नहीं मे प्रूफ कर इसको दुई गुना प्रूफ कर इसको दुई गुना यो इसको दुई गुना हो जोड़ पर्च कि यो डल्ले इसको दुई गुना प्रूफ हो प्रूफ होने पर्च हम ओके सो पैला एंगल ट्राइंगल एओसी बड़ हमें के प्रमाण गयो यो एंगल एओडी चाहे एंगल ओसी ए को डबल प्रूफ गयो अब तेरी नहीं मे प्रूफ कर बीओडी जो तो ओसिबी को डबल इसको डबल प्रूफ हो पर्दन सीमिलरली लेख् मत पर्स ओके मत कर लेख् मत पर्स 
त्यहाँदेखिको चाहिँ जोड्नु पर्छ टक्क आन्सर आइहाल्छ ल त्यही गर्छु हेर म ल हेर सबले हेर फेरि एकपल्ट यसलाई हेर एओडी भनेको कुन चाहिँ हो हेर ध्यानसँग यो यो चाहिँ कसको दुई गुना पुरा भयो प्रुफ भयो यसको ओसिएको प्रमाण भइसक्यो होइन तँ कुन चाहिँ ट्राइङ्गलबाट यो ट्राइङ्गलबाट एओसीबाट हेर है यो यो ट्राइङ्गलबाट प्रुफ भयो त अब यसको जग्गामा म यो ट्राइङ्गल लिन्छु अब हो अनि तिमीहरूलाई मैले सोधे भने यसको नाम ट्राइङ्गल एओसी हो भने यसको नाम के भन्छौ भने नि के भन्छौ लु भन मलाई एओसी को जग्गामा के भन्छ बीओसी हैन त्यसरी नै लेस हेर यहाँ सिमिलरली इन ट्राइङ्गल बीओसी या ओसीबी जे भन्दा हुन्छ ट्राइङ्गल बीओसी लेख्दा हुन्छ बीओसी भने लेख्दा हुन्छ एउटै कुरा ट्राइङ्गलमा जसरी लेख्दा हुन्छ एंगलमा चाहिँ जे पाए त्यो लेख्नु हुन्छ त्यो चुच्चोलाई बीचमा राख्नै पर्छ यो चुच्चो जहाँ हुन्छ नि यो चुच्चो हो त्यसलाई बीचमा राख्नै पर्छ यो राख्नै पर्छ बीचमा ल सो अहिले भर्खर हामीले के प्रुफ गऱ्यो यो चाहिँ यसको डबल प्रुफ गऱ्यो होइन यो ट्राइङ्गलबाट अन्त त्यसरी नै यो ट्राइङ्गलबाट यो यसको डबल प्रमाण हुन्छ लेख्नु मात्रै पर्छ ऊ बीओडी चाहिँ यसको ओसिबीको डबल हुन्छ प्रुफ गर्नुपर्छ प्रुफ हुन्छ आफै यदि सिमिलरली लेखेर गरिरहनु पर्दैन त्यहाँदेखिको चाहिँ इक्वेसन वान र इक्वेसन टूलाई के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ जोड्दाखेरि के हुन्छ यो लेफ्ट र यो लेफ्टलाई जोड्नुपर्छ के छ यहाँनिर लेफ्टमा एक्सटिरियर एओडी छ हेर हो अनि यसको यसको लेफ्टमा के छ एक्सटिरियर बीओडी छ हेरे कि दुई त्यसलाई जोड विल बी इक्वल टू यो राइट र राइटलाई जोड्नुपर्छ यहाँ राइटमा के छ ट्वाइस एङ्गल ओसिए छ यहाँ राइटमा के छ ट्वाइस एङ्गल ओसिबी छ बुझ्यो कुरा जोड्यो है हामीले ल दुईटा ट्राइङ्गललाई ट्राइ दुईटा इक्वेसनलाई के गऱ्यो जोड्यो हो जोडिसकेपछि जोडिसकिसकेपछि हाम्रो के भयो यो एओडी बाहिरको एङ्गल र बीओडी बाहिरको एङ्गल जुन चाहिँ छ त्यो दुईटालाई हामीले जोड्यो भने चाहिँ हामीले के पाउँछ एओबी पाउँछ हेर म देखाउँछु एओबी कसरी पाउँछ यहाँ हेर सबैले हेर ध्यान जाऊँ यहाँ हेर एओबी भनेको यो एङ्गल हो बीओडी भनेको यो एङ्गल हो त्यो दुईटालाई जोड्दाखेरि यो एङ्गल आउँदैन आउँछ नि त्यही त लेखेको एओडी प्लस बीओडी बराबर एओबी लेखेछ मुनिपट्टि हेर ए यहाँ हेर होइन त्यही त एङ्गल एट द सेन्टर हो सेन्टरमा बनाएको एङ्गल हो त्यो चाहिँ माथिको त्यो एसिबी देख एसिबी भन्दा ट्वाइस हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ होइन त्यो प्रुफ हुनु आँटेको छ हेर यो टू र टूलाई के तान कमन तान है कमन तान्यो भने भित्र बस्छ ओसिए र ओसिबी ए ओसिए र ओसिबी बस्छ हेर त ओसिए र ओसिबी भनेको चाहिँ एसिबी हो म देखाउँछु हेर ध्यानसँग हेर ध्यानसँग हेर के के भन्नुभयो सरले ओसिए र ओसिबी भनेको चाहिँ एसिबी हो भन्नु भएन हेर है ओसिए भनेको यो हो ओसिबी भनेको यो हो अन्त एललाई र एललाई जोड्दाखेरि एसिबी यो टोटल आउँदैन आउँछ नि अन्त त्यही लेखेको मैले हो मुनिपट्टि हेर ए ए यसको जग्गामा यो लेखेको अन्त यही त प्रुफ गर्नुपर्थ्यो हामीले रिक्वायर टु प्रुफमा होइन एओबी भनेको बिचको एङ्गल यो सेन्टरको एङ्गल एसिबी भनेको ऊ माथिको एङ्गल अनि यो यसको डबल प्रुफ गर्नुपर्थ्यो नि त प्रुफ भयो त अन्त हो एओबी इज ट्वाइस अफ एसिबी प्रमाण भयो त अन्त ए यो माथिको प्रमाण भयो त हाम्रो लास्टमा के प्रमाण भयो भन त हाम्रो लु हेर सेन्टरको एङ्गल कुन चाहिँ छ सेन्टरको एङ्गल कुन चाहिँ छ यो होइन एओबी कसले बनाएको यो आर्क एपिबीले बनाएको अनि यो चाहिँ सरकमफरेन्सको एङ्गल हो माथिको अन्त यो यसको डबल प्रुफ भयो त अन्त एओबी चाहिँ ऊ त्यो माथिको एङ्गल एसिबीको डबल प्रमाण भयो त अन्त ऊ तल हेर ऊ ए त्यही त प्रुफ गर्नुपर्थ्यो हामीले हो सो यसरी चाहिँ हामीले यो तिनवटा थियोरम्स बिहान फिजिकल क्लासमा के गरेको थियो प्रमाण गरेको थियो ओके मैले अघि बिहानै अपलोड गरिदिएको छु मजाले सार्नु अनि हेर्नु अनि बुझेन भने फेरि यो भिडियोलाई एकपल्ट के गर्नु 